మన సనాతన ధర్మంలో ఋషులు అందించిన వాక్యాలు మన జీవనానికి ప్రమాణాలుగా ఉపకరిస్తాయి ఆ వాక్యాలను తెలుసుకుని ఆచరించడం మనందరి కర్తవ్యం ఈనాటి ఋషి వాక్యంలో ఋషులు మనకు అందించిన చక్కని విషయాలను తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ మాట గురించి మన ఋషులు చెప్పిన మాటలున్నాయే అవి చాలా లోతైనటువంటివి జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దేవి ఆ మాటల్ని మనం అనేక పర్యాయాలు అనేక విధాలుగా చెప్పుకున్నాం ఎప్పటికప్పుడు కొత్తవేవి అనేక నూతనాంశాలు చెప్పుకోవలసినవి ఇంకా చాలా చాలా ఉన్నాయి ఎందుకంటే చక్కగా మాట్లాడడం అనేది నేర్చుకోవాలి అని మనకు తపన కలిగితే అప్పుడు మనం చేసే పని ఏమిటి అంటే అనేక శాస్త్రాలు అధ్యయనం చేస్తాం పెద్దవాళ్ళని పరిశీలిస్తాం అప్పుడు తెలియకుండా మన సంస్కారంలో మార్పు వస్తుంది ఆ వచ్చిన మార్పు మన వాక్కులో కనబడుతుంది అందుకే చక్కగా మాట్లాడాలి అంటే వాడికి జ్ఞానం ఉండాలి సంస్కారం ఉండాలి చక్క నియమబద్ధమైన జీవితం ఉండాలి అందుకు మంచిగా మాట్లాడాలనుకునేవాడు ఈ మూడింటిని అవలంబిస్తాడు అప్పుడు వాడి జీవితం పరిపూర్ణమవుతుంది అందుకే చక్కగా మాట్లాడడం అనేది నేర్చుకోవాలి మాట్లాడడం అనే కళ తెలుసుకోవాలి అయితే మాటకారితనం అంటే అవతలవాన్ని బుట్టలో పడేయడం కాదు మాట కుండవలసిన కొన్ని సంలక్షణాలు ఉన్నాయి అలా మాట్లాడగలిగితే ఆ మాట ఒక తపస్సు అవుతుంది ఆ తపస్సు ఆ జీవుడి మనస్సుని వాడి యొక్క జీవలక్షణాన్ని కూడా సంస్కరిస్తుంది దీనికి సంబంధించి కావ్యములు వేదములు చాలా చాలా విషయాలు చెప్తున్నాయి కస్యన జనయతి హర్షం సత్కార్యం మధుర వచనంచ అని నీతి శాస్త్రకారుడు అంటూ ఉన్నాడు ఎప్పుడైనా మంచి పని తీయని మాట ఈ రెండు అందరికీ ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి చక్కని మాట చెప్పాడు అంటే మన నుంచి మంచి పని మంచి మాట ఈ రెండు వ్యక్తమైతే తప్పకుండా అవతల వారిని మనం ఆనందింపజేయగలం అంటే అందరినీ ఆనందింపజేసేటట్టు బ్రతకాలి అంటే రెండే సత్కార్యం సద్వచనం అంటే మంచి పనులు చేయడం సద్వచనం ఈ సద్వచనం అనే దానికి మధుర వచనం అని పేరు పెట్టారు అంటే తీయగా చెప్పాలి అంటే సత్తు అయినా కూడాను మధురంగా చెప్పగలగాలి ఒక మంచి పనిని కూడాను క్రూరంగా పరుషంగా కటువుగా చెప్తే ఆ మంచి పని కానీ ఆ మంచి భావం కానీ రానకెక్కదు అందుకే మంచి విషయమైనప్పటికీ కూడా తను మధురంగా చెప్పాలి అందుకే సత్కార్యం అన్నారు మధుర వచనం అన్నారు ఆ చెప్పడంలో అందుకని సద్వచనం అనకుండా మధుర వచనం అన్నారు మాట్లాడితే సత్తే మాట్లాడాలి కానీ అది కూడా మధురంగా పలకాలి అని చెప్తున్నారు అలాగా ప్రియంగా మధురంగా మాట్లాడడం పెద్దలకి సత్పురుషులకి వెన్నతో పెట్టిన విద్య అంటాడు అదే హర్ష చరితమైన గ్రంథంలో శతాంభి ప్రియవదత కుల విద్య చాలా గొప్ప మాట కుల విద్య అంటే మనం వెన్నతో పెట్టిన విద్య అనవచ్చు పుట్టుకతో వచ్చినటువంటి నైపుణ్యం అనవచ్చు సత్పురుషులకి ప్రియంగా మాట్లాడడం అనేది సహజంగా అభ్యన విద్య అన్నారు అంటే ప్రియంగా మాట్లాడడం ఒక గొప్ప కళ అదొక విద్య అది తెలియాలి ప్రియంగా మాట్లాడటమే మధురం అనేటువంటి భాష అయితే మాట కొండవలసినటువంటి లక్షణాలు ఏంటంటే ప్రియంగా మాట్లాడడం ఇతరుల గుణముల్ని మాత్రమే కీర్తించడం మూడవది ఎక్కువగా మాట్లాడకుండా ఉండడం ఇది చాలా ప్రధానం అంటే మితభాషిత్వం చాలా అవసరం అది ప్రియం మితం హితం ఈ మూడు మాట కొండవలసిన లక్షణాలు అని చెప్తూ శతాంభివాణి గుణమేవ భాషతే అంటాడు భారవి కిరాతార్జునీయంలో అంటే సజ్జనులు ఎప్పుడు కూడా ఇతరుల యొక్క సద్గుణాలని మాట్లాడతారు తప్ప దుర్గుణాల గురించి ప్రస్తావించరు అంతేకాదు సత్పురుషుల మాటలు ఎప్పుడూ సుగుణాలతోనే కూడి ఉంటాయి రెండు అర్థాలు వారి మాటల్లో సద్గుణాలు పరిమళిస్తూ ఉంటాయి ఇతరుల సద్గుణాలని మాత్రమే వారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు అదేవిధంగా మాట్లాడే మాట కూడా మధురంగాను మితంగాను మాట్లాడతారు మితం కూడా మాటకు శక్తినిస్తుంది కానీ ఎక్కువగా మాట్లాడేవాడు మాటలను ఎవరు నమ్మరు అది కూడా తెలుసుకోవాలి ఈ విషయం కాదంబరి కావ్యంలో బహుభాషను న శ్రద్ధాతి లోక అని మాటలు చెప్పాడు అంటే ఎక్కువగా మాట్లాడేవాడి మాట మీద ఎవరికి విశ్వాసం ఉండదు లేదా పట్టించుకోరు అలా వాగుతూనే ఉన్నాడు అనుకోండి వాడి మాటకి గౌరవం ఉండదు వాడు కనబడితేనే చాలు ఇతరు ఎక్కడ ఆపు లేకుండా మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు అని అవతల చూసిన వాళ్ళకి భయం కలుగుతుంది కూడా 
అలా మాట్లాడేవాడు గొప్ప విషయాలు చెప్పినప్పటికీ కూడా అవి రాణించవు ఎందుకంటే బహుభాష అనేటువంటి దోషం చేత సత్యం కూడా శోభించదు కానీ సత్యం కూడా మితంగా చెప్పగలగాలి అర్థవచ్చా విచిత్రంచా అంటుంది మహాభారతంలో చక్కగా నేర్పడతానంత చెప్పడమే కాదు అర్థవంతంగా చెప్పాలి అంటే సందర్భ శుద్ధి ఉండాలి ముందు వెనక చూడకుండా అలా చెప్తూ ఉండడం కాదు అంతేకాదు మితభాషిత్వం వల్ల వాక్కుకు శక్తి వస్తుంది మౌనంగా నోరు మూసుకుని ఉండక్కర్లేదు కానీ మితభాషిత్వం ఉంటే అది మౌనవ్రతంతోనే సమానము అందుకే సర్వమతి మాత్రం దోషాయ అనేటువంటి మాట ప్రకారంగా అతి లేకుండా మాట్లాడమని చాలా ప్రధానమైనటువంటి అంశము మితభాషిత్వం ప్రియ భాషిత్వం హితభాషిత్వం సత్య భాషిత్వం ఈ లక్షణములు కలిగి ఉన్నట్లయితే వాడి భాష గొప్ప శక్తివంతం అవుతుంది ఆ మాటకు కూడా ఒక ఒక ప్రభావం ఉంటుంది అని చెప్తున్న ఋషులకు నమస్కరించారు ఇప్పుడు మనం ఆషాఢ మాసంలో ఉన్నాం కనుక ఈ మాస వైశిష్ట్యాన్ని ఈ రోజు కొంత తెలుసుకుందాం అరణ్య నవా స్వస్యగేహీన కార్యే నదేహే మనోవర్తతే మేత్వనర్ఘియే గురోరంగ్రి పద్మే మనశ్చిన్న లగ్నం తతఖ్యం 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 ఆషాఢ మాసంలో మనం గురుస్థుతి చేసుకునేటువంటి సందర్భంలో పఠించుకోదగినటువంటి గురువష్టకంలో ఒక ప్రశస్తమైనటువంటి శ్లోకం ఇది మనం ఎక్కడైనా నివసించవచ్చు అరణ్యంలో నివసించవచ్చు స్వగృహంలో నివసించవచ్చు అలాగే కార్యరతులం కావచ్చు నిష్కారణంగా ఏ కార్యం లేకుండా చక్కగా మనం ప్రశాంతంగా జీవనం గడుపుతూ ఉండొచ్చు ఎటువంటి స్థితిలోనైనా సరే ఈ దేహంలో ఉన్నటువంటి మనస్సు అనర్ఘ్యమైనటువంటి చాలా ప్రశస్తమైనటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద లగ్నం కావాలి అనుకుంటే మనకు కావలసింది గురు కృప కావాలి గురోరంగ్రి పద్మే మనశ్చిన్న లగ్నం ఆ దివ్యమైనటువంటి గురువు యొక్క పాదార విందవుల మీద మన యొక్క దృష్టి లగ్నం కాకపోతే తతఖ్యం 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 తపస్సు చేసుకుందామని అరణ్యానికి వెళ్ళిన నిష్ఫలమే ఇంట్లో కూర్చొని సంపదలను అనుభవిద్దాం అనుకున్న నిష్ఫలమే ఈ దేహంతో లౌకిక భోగాలని అనుభవిద్దాం అనుకున్న నిష్ఫలమే ఈ దేహం మీద వైరాగ్యంతో మనం దేహబుద్ధిని విడిచిపెట్టి ఆత్మానుసంధానం చేసుకుంటూ ఆత్మోపాసన చేసుకోవాలనుకున్నా సరే అది నిష్ఫలమే కనుక మనం వీటిని గమనించి వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని తదనుగుణంగా మన యొక్క జీవన చిత్రాన్ని నిర్మించుకోవాలి దానికోసం గురువుని సదా ఉపాసిస్తూ ఉండాలి అని చెప్పేటువంటిది ఈ సందర్భం అన్నమాట ఆషాఢ మాసంలో ప్రతి తిథిలో ఏదో ఒక విశిష్టత దాగి ఉంది ఈరోజు తిథిలో దాగి ఉన్న విశిష్టతను తెలుసుకుందాం ఈరోజు జూలై ఇరవై ఐదవ తేదీ చాంద్రమాన శ్రీ వికారినామ సంవత్సర దక్షిణాయన గ్రీష్మ ఋతువులు ఆషాఢ మాసంలో కృష్ణపక్షంలో అష్టమీ తిథి అశ్వని నక్షత్రం గురువారం ఇక్కడ మనకు కొన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి తిథి అష్టమి శివప్రియమైనటువంటి రోజు ఇది కనుక శివ సమర్చనం చేసుకోవచ్చు శివ సంబంధమైనటువంటి స్తోత్ర పాఠాదులని మనం ఆచరించుకోవచ్చు ఇది ఒక విషయం అలాగే అశ్వని నక్షత్రం కనుక మనకు కుజ సంబంధమైనటువంటి నక్షత్రం ఇది కనుక కుజ సముపాసనం చేసుకోవచ్చు అలాగే గురువారం కనుక బృహస్పతికి సంబంధించినటువంటి స్తోత్ర పఠనం చేసుకోవచ్చు బృహస్పతికి సంబంధించిన కవచాన్ని పఠించుకోవచ్చు బృహస్పతి మంత్ర జపాన్ని చూసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కొన్ని విశేషాలు అయితే ఇక్కడ మనకు మరొక విషయం ఉన్నది ఈరోజు నుంచి పదవ రోజున పూర్వఫల్గుని నక్షత్రం ఉన్నది ఈ పూర్వఫల్గుని నక్షత్రం అమ్మవారు ఆవిర్భవించినటువంటి రోజు గోదాంబికాదేవి ఆవిర్భవించినటువంటి రోజు అన్నమాట కనుక ఆండాళ్ తిరువాడి పూరం అనేటువంటి మహత్తరమైనటువంటి ఉత్సవం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ఉత్సవానికి ప్రారంభం ఈ రోజున కనుక ఆ పూర్వఫల్గుని నక్షత్రం నాడు అమ్మవారి యొక్క ఆ తిరువాడి పూర ఉత్సవం చక్కగా జరుపబడుతుంది దానికోసమని ఆ ఉత్సవారంభం ఈ రోజున జరుగుతుంది అనమాట ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించిన కొన్ని ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ
Now